Meu querido irmão e minha querida irmã, estamos no mês de agosto, o mês vocacional. O mês de agosto, na Igreja do Brasil, é o um mês dedicado às vocações. Cada domingo nós rezamos e refletimos sobre uma vocação particular. Neste primeiro domingo, justamente porque estamos próximos do dia de São João Maria Vianney, o dia 4 de agosto, nós estamos rezando e meditando sobre a vocação ao ministério ordenado, rezando pelo nosso bispo, pelos padres e pelos diáconos. Neste primeiro domingo, queremos render graças a Deus por esse dom que Ele concedeu à nossa igreja, os nossos pastores, para que governem, guiem e santifiquem o povo de Deus. Neste meio me encontro eu, como sacerdote há quase sete anos. Iniciei a minha vocação lá por volta dos meus três anos de idade, quando os meus pais, na zona rural de Cicero Dantas, me levavam à Santa Missa, e eu vendo o padre celebrar, eu dizia, eu quero ser do jeito dele, quero fazer aquilo que ele faz. E aquele jeito começou a me encantar. E eu comecei a dizer para mim e para os outros que queria ser padre. E isso foi amadurecendo e aquecendo o meu coração, essa vontade. E comecei também a ajudar a minha comunidade nos atos de piedade que existiam, tanto no Natal, nas novenas de Natal, no tempo da quaresma, ou rezando os textos nas casas. Isso foi despertando a minha, vo a minha vocação e o meu desejo para assumir o um ministério ordenado como o meu destino, como a minha vida. No ano de 2003, o meu pároco na época, o Monsenhor Elias, aquele mesmo padre que, com o jeito, seu jeito de celebrar, encantou-me desde a minha infância, me apresentou ao bispo da época que era Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo da nossa diocese. E Dom Esmeraldo me convidou para fazer os encontros vocacionais aqui no Centro de Glória, os encontros vocacionais onde tinham mais ou menos 60 jovens. E com os encontros vocacionais, as experiências missionárias que tem a nossa diocese, esse desejo foi aumentando e aquecendo o meu coração. Quando, no ano de 2006, eu ingressei na residência vocacional Nossa Senhora Aparecida, aqui em Paulo Afonso, onde hoje é a comunidade Arca da Aliança. Depois passei mais seis anos no seminário em Feira de Santana, nos estudos de filosofia e teologia. E cada vez mais aumentando e amadurecendo o chamado de Deus em minha vida. Quando no ano de 2013, Dom Guido, já então nosso bispo, me convidou depois de terminar os meus estudos para fazer uma experiência pastoral aqui na paróquia da catedral. Depois fui ordenado diácono no dia 1 de junho daquele mesmo ano. E fui ordenado padre no dia 25 de outubro de 2013. Quinze dias depois, já assumi a minha primeira paróquia, o meu primeiro amor, a paróquia Nosso, Nosso Senhor do Bom Fim, de Macururé. Depois de cinco anos e sete meses, Deus me convidava para outra missão, voltar para a paróquia que fiz o meu estágio pastoral, esta paróquia, a Catedral de Nossa Senhora de Fátima. Durante esses quase sete anos, tenho visto a graça, a alegria e também o fardo pesado de carregar a missão de pastor que Deus me chama. Mas a cada dia, aquele primeiro chamado que ocorrera nos meus três anos de idade, eu venho amadurecendo cada vez mais. E hoje posso dizer com toda a profundeza do meu coração, sou feliz em ser padre, em servir ao povo de Deus, em me doar pelo povo de Deus em ensiná-los as palavras de Deus, em santificá-los pelos sacramentos e também pastoreá-los, guiar a comunidade para que juntos um dia possamos gozar da alegria do reino do céu. Sou feliz em ser sacerdote. Como um dia disse Dom Helder Câmara, se nascesse mil vezes, mil vezes seria padre. E Dom Luciano Mendes de Almeida, de saudosa memória, disse que um pastor é feliz onde está o seu povo. Sou feliz. Fui feliz em Macururé. Sou feliz estando aqui com vocês em Paulo Afonso. Por isso, me dirijo agora aos jovens. Quem dar a vida por Cristo, como nos disse o Papa Bento XVI, nada perde, tudo ganha. É bom ser padre. Ser padre é bom demais. É a realização da nossa vida. É responder, sim, ao chamado de Deus. Por isso, você jovem, já pensou qual é a sua vocação? 
se sua vocação for sacerdotal, não tenha medo. Abraça, diga sim, como Maria, como os profetas, para que nós possamos continuar colaborando para o anúncio do reino. O meu abraço a todos vocês e de modo particular, meu abraço a todos os padres, nesse dia a eles dedicado.